si è sbloccata l'operazione in casa Napoli, il giocatore lascerà il club partenopeo nelle prossime ore, tutti i dettagli, il Napoli sta vivendo una sessione di calciomercato molto particolare. Non c'è ancora l'accordo per l'arrivo di Romelu Lukaku, richiesto espressamente da Antonio Conte per completare il reparto offensivo. Il Chelsea non vuole cederlo nemmeno in prestito con obbligo di riscatto e 30 milioni di euro complessivi sono ritenuti una cifra troppo bassa. Dunque, si tratterà ancora quando manca una settimana alla fine del mercato. Il Napoli deve anche prendere Billy Gilmore dal Brighton, per il quale si è alle battute finali, un'altra telenovela che va avanti da più di un mese. Intanto Conte ha reintegrato Gianluca Gaetano in rosa, che farà parte della squadra in modo effettivo che a centrocampo ha delle carenze. Ci sono da fare delle attente valutazioni sulla bontà delle scelte di mettere i giocatori fuori rosa. Il Napoli deve cedere, ma non sono arrivate offerte. Michael Foloruscio e Mario Rui, per esempio, almeno per il momento resteranno. Certo, un'offerta last minute potrebbe cambiare le cose, ma è chiaro che è difficile trovare dei club in grado di accontentare le richieste del Napoli, che però una cessione la sta completando. Napoli, è fatta per l'addio di Zerbin, resta in serie a virgola. Il Napoli ha concluso la cessione di Alessio Zerbin al Monza, l'affare dovrebbe formalizzarsi dopo il weekend. Per l'esterno italiano si tratta di un ritorno in Brianza, dopo il prestito di sei mesi della scorsa stagione dove ha collezionato 13 presenze. Non rientra nei piani di Conte e nella rosa dei partenopei serve spazio. Zerbina è un giocatore adatto alle idee di Nesta, che può utilizzarlo come esterno a tutta fascia e in carriera ha giocato anche in posizione più offensiva. Con Mazzarri si era messo in mostra l'anno scorso in Supercoppa italiana, quando segnò addirittura una doppietta contro la Fiorentina in semifinale. Con la trattativa conclusa dopo weekend, Zerbin si metterebbe a disposizione del Monza dopo il match con il Genoa e potrebbe già scendere in campo contro la Fiorentina, per la terza giornata. Il Napoli si concentra anche sul resto, con la cessione di Victor Osimen da concludere al più presto per sbloccare definitivamente il mercato in entrata, ma di offerte nemmeno l'ombra, qualche interesse qua e là, ma a questo punto la permanenza non è da escludere a priori.